Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios Y bueno, hoy estamos en, como veis, en el menú de Playstation 4, ¿vale? Eh, y os quería hablar de una cosita, os quería hablar, siempre me estoy quejando de, de la capacidad de, de almacenamiento de la consola Y bueno, hoy os voy a explicar, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene, no tiene Playstation 4 Entonces no sabe de lo que hablo o no sabe de qué me quejo pero bueno, os lo voy a explicar sinceramente y para los que tengan pensado comprar PlayStation 4, pues que lo valoren realmente, o oh, yo me esperaría que sacasen algo... Bueno, si te vas a comprar dos o tres juegos no pasa nada, pero si te vas a comprar muchos juegos, pues valóralo si te los vas a pasar directamente o no. Vale, por ejemplo, yo os voy a explicar un poco. Primero voy a... vamos a entrar a la biblioteca. Ahora mismo acabo de, de poner el, el Wolfenstein, ya dije que quería subir algún gameplay, pero lo había desinstalado, ¿por qué? Porque no tenía espacio. Bien, en primer lugar os voy a enseñar, porque al poner el juego, ¿vale? Luego te salta esta actualización. Vamos a ir a descargas, y aquí veis, Wolfenstein, ¿vale? Pues son 5 gigas, 5 gigas de actualización, que me cago en su puta madre. Y esta es una del Drive Club, que la acaban de poner, ¿vale? Que aparte de todas las veces que se ha actualizado, ahora son casi 6 gigas más. Así porque sí, ¿sabes? Y bueno, aquí pone 31 horas y 38 horas. Esto no le hagáis mucho caso. La verdad que el tiempo de descarga de la PlayStation 4 es bastante lento, ¿eh? Pero esto no le hagáis caso porque esto a veces sale una burrada y luego se rellena de golpe, ¿vale? A lo mejor tarda 2 dos, dos o 3 horas. Pero no me jodas, tío. No me jodas que pongo un puto juego y... Aparte de que ocupa, pues os voy a enseñar eh, No, 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 eliminar, no, coño Información Ahora veréis, ocupa 47 gigas El Wolfenstein, ¿vale? Y es uno de los juegos que mediamente ocupa más o menos Pero ahora os voy a enseñar otra cosa Porque mira, por ejemplo Yo no suelo jugar a lo mejor a Drive Club No suelo jugar al NBA 2K14 No suelo jugar a Battlefield eh, ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, estos ya no están instalados Como veis, tengo pocas cosas instaladas Realmente Por ejemplo, la Tierra Media Sombras de Mordor Que ocupa también más o menos 40 y algo, 31 giga, ¿vale? Me lo he pasado, pero quiero terminármelo del todo Así que lo tengo aquí Simplemente para cuando quiera jugar Y, y terminármelo, ¿vale? O sea, me está, me está ocupando un montón de espacio Para eso Pero es que eh, lo realmente jodido Por ejemplo, si yo este juego lo pongo Simplemente tiene una, una actualización y punto Ya está Igual que el Wolfenstein Tarde más o tarde menos es solo esa actualización Pero es que realmente el NBA 2K14 Si yo lo desinstalo ¿Vale? Ocupa, mira 45 gigas, ¿vale? Pero yo lo desinstalo y tengo que, aparte de la actualización, se tiene que eh, instalar el juego durante no sé cuánto rato y tengo que jugar un partido de demo o dejar el juego que pase hasta que se actualice, ¿vale? O sea, tienes unos 20 minutos para que se actualice y se instale completamente aparte de sus actualizaciones, ¿vale? Pues eso, tengo este juego aquí solo para cuando... Me dé por jugar online ¿Qué pasa? Que el otro día íbamos a jugar online y, y lo tuve que instalar Pues instalarlo Tuve que esperar media hora Y al final no acabemos jugando ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo mismo Battlefield 4 Yo tampoco suelo jugar a Battlefield 4 Pero, por ejemplo Mirad el Call of Duty Call of Duty ocupa 34 gigas ¿Vale? Ya sé que no es tan extenso eh, Como Battlefield Pero es simplemente una actualización Y no se tiene que instalar el juego entero tanto como Battlefield 4 Battlefield 4 tarda un cojón y medio En instalar En descargar actualizaciones Y es que ocupa 60 gigas Mirad, 60 gigas de juego ¿Vale? ¿Para qué? Pues para nada Para nada, para cuando te dé la gana jugar una partidita Pues lo tienes que tener aquí Ocupando espacio ¿Qué pasa? Que realmente solo tengo juegos que A los que realmente juego Es FIFA, FIFA 15 Destiny igual Destiny lo tengo aquí no juego apenas, juego de vez en cuando, pero por lo mismo, porque si no se tiene que instalar de nuevo. Vale, tengo Alien Isolation, tengo Assassin's Creed Unity, que lo tengo igual, lo tengo simplemente, vamos a ver lo que ocupa, 55 gigas. Este otro, ¿qué tal? Que cada vez que sacan una actualización por los bugs que tiene, tarda pues unos, una burrada de horas en descargar e instalar la actualización, que ocupa 6, 7 gigas de actualizaciones. ¿Vale? Realmente a los que... Juegos que juego, ¿vale? Eh, ahora mismo es el Assassin's Creed Unity, el Alien Isolation, el Disney Infinity que voy jugando de vez en cuando Y el FIFA 15, realmente lo que juego, lo demás lo tengo instalado 
pues para eh, Watch Dogs igual, eh, aparte de instalarlo, actualizarlo y demás, pues tienes que descargar, o sea, tienes que abrir el juego y esperarte un montón de rato hasta que se instala. Así que yo no lo entiendo porque estas cosas, eh, realmente estamos comprando un disco que metemos en la consola o realmente estamos comprando un disco que luego se descarga el juego, ¿vale? Porque yo me parece que lo que estamos comprando es un disco que luego no nos vale para nada porque el juego enterito instalado está en la consola. Porque mirad aquí, este juego, esto ocupa menos, ¿vale? Esto es algo un pelín razonable, ¿vale? 20 gigas, 21 gigas, bueno, no pasa nada. Pero es que la burrada de Battlefield, la burrada de del de NBA 2K14 y el Drive Club, no sé si lo he mirado antes. Bueno, este ocupa, ¿ves? Esto, aunque tiene sus actualizaciones que ocupan bastante, es un juego que pesa poquito. Pero bueno, simplemente era contaros esto de por qué siempre me estoy quejando de que no puedo jugar a ciertos juegos. Porque tengo 28 juegos de... 28, 29 juegos de... de PlayStation 4, ¿vale? Y realmente lo que tengo instalado es nada. Comparación es nada. ¿Vale? Ahí tengo, pues vamos a mirar. Pues tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve juegos. Nuevo diez. Nuevo diez juegos. Eh, cuando en la PlayStation 3 tengo pues ciento y pico juegos instalados. ¿Qué pasa? Que te, y la PlayStation 3 no tengo la de 500 gigas. Tuve la de 40, que me sobraba. Eh, bueno, luego al final ya cuando se acaban otros juegos, tipo... Es que los juegos de PlayStation 3 que más ocupaban, ocupaban 8 gigas o 9. Es que no me jodas, tampoco hay tanta diferencia. Por ejemplo, yo cojo el, el The Last of Us de PlayStation 4, ¿vale? Que ocupa 50 gigas. ¿Cómo puede ser si no hay tanta diferencia entre el de PlayStation 3? Que el de PlayStation 3 ocupe, pues, ¿qué puedo decir? 2, 3 gigas ocupaba. Me parece sí que no ocupaba más. Y de hecho todavía lo tengo instalado en la PlayStation 3. Que es que no me ocupa en sitio. Y tengo la PlayStation 3 de 160 gigas. O sea, nada. Pero bueno, ¿cómo puede ser que sin haber tanta diferencia... De juego, ¿veis? Aquí veis más juegos porque están son los que he ido descargando Que esto sí que está muy bien porque luego a lo mejor te metes aquí en la biblioteca Y le das y lo descargas, ¿vale? Pero bueno Pues eso, amigos, era simplemente contaros un poquito del por qué me quejo siempre de, del espacio Y es que realmente mirad lo que tengo instalado, estos juegos ¿Vale? Este que es la versión descargable, que esto no ocupa nada Ocupa un giga y algo, esto está bien pero es que considerablemente hay ciertos juegos como el Neva 2K14. Que me parece que lo acabaré eliminando porque pff, 45 gigas. Es que no puedo. Y este, es que ya, esto es una burrada, 60 gigas. ¿Y para qué? Para jugar un partido o una partida Battlefield cada 20 años. Pues vale. Sinceramente, ahora he instalado este porque quería terminármelo ya. Hacía pues 5 meses por lo menos que no jugaba. Y lo tengo casi casi terminado. Y quería subir alguna cosita al canal, así que por eso lo he instalado. Que próximamente estará. Pero bueno amigos, pues simplemente comentaros esos, eh, eso de bueno, del espacio, porque me quejo. Es que tiene muchas cosas la Play, que está muy bien. Vale, pero realmente lo del espacio es una jodida mierda. Eh, habían anunciado que iban a sacar una expansión de, de memoria, cosa que no es de Sony. O sea que es preocupante porque Sony no se preocupa para nada por sus eh, sus bueno, sus jugadores. Eso de que for the player, los cojones. Eh, <risa> para los jugadores, los cojones. Porque realmente, ¿qué han sacado? O sea, si sí, le puedes cambiar el disco duro y poner uno del tera o de dos teras, máximo creo que era dos teras, pero eh, creo que... Simplemente con eso ya pierdes la garantía. Así que, ¿qué pasa? Que yo tengo dos años de garantía y le cambio el disco duro y se me jode la Play. Y tengo que comprar una nueva por, por los jodidos... Pero bueno, vamos. Eh, es que simplemente por... Realmente aquí juegos que sean para pasarse. ¿Vale? Tengo este, el, el Watch Dogs. Y, y ya está. Porque este, por ejemplo, es un juego más online o para jugar de vez en cuando. Este lo mismo. Este lo mismo. Este igual. Este igual, este igual, 
Y este igual, por ejemplo, este me lo terminé, pero ahora tengo que jugar el DLC y hay muchas misiones online, cosa que es un juego que también realmente es, deberían de tenerlo para jugarlo siempre. Y aparte ahora tiene menos bugs y menos cosas y es posible jugarlo. Este es un juegazo, este sí lo puedes terminar y desinstalarlo, pero hay ciertos juegos que no, no me jodas. Pero bueno amigos, aquí vamos a dejar este vídeo, espero os haya gustado, que os, bueno, eh... Dejad vuestros comentarios de qué os parece el tamaño y lo que han hecho con, con la nueva generación. Estoy hablando en PlayStation 3, pero en Xbox One eh, pasa lo mismo. Eso sí, Xbox One sacó su Play, su, su, Play, su Xbox con un Tera también. Hace poco la sacaron. Pero bueno, hacemos en las mismas. Un Tera se te queda corto. Porque si yo ahora mismo es el primer año que cumple... O sea, yo este, este, este problema lo tengo desde hace ya... Pues 6, 7 meses, ¿vale? Porque es eso. Pero bueno, hace un, un año escaso, un año y tres meses que salió la consola. No llega a los tres meses, un año y dos meses. No jodas que ya con el primer año tienes este problema, tío. Es que cuando saque, cuando lleven cuatro años la consola, es que tendrás la consola instalada. Tendrás que meter un juego para, para quitar otro. Quitar otro, meter otro. Que no, que no, que nos están tomando el pelo de una manera... Yo lo que creo que realmente si tanta potencia tiene la consola realmente es para que arranque los juegos desde el disco. No tenga que... Sí, instalar una cosa para que no tenga tantos tiempos de carga. Porque realmente nos metemos en Assassin's Creed Unity que ocupa 40 gigas... 55? 55 encima? Eh, que lo he mirado antes, por cierto. Eh, Tú miras esto, 55 gigas. Y luego pones el juego y qué coño has instalado si tarda dos horas en cargar una pantalla, no me jodas. ¿Para qué tanta potencia? Pero bueno amigos, eh, lo dicho, vamos a dejar este vídeo aquí, no me siento más. <ríe> y bueno, pues lo dicho, dejad vuestros comentarios con lo que os parezca todo. Eh, si queréis abrir un tema de conversación o lo que sea, lo podéis abrir. Y bueno, pues lo dicho, eh, dad un like si os ha gustado, eh, comentar, suscribiros y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.